হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করছি অনেক অনেক ভালো আছেন তো আজকে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি একটা অনেক মজার রেসিপি খাসির মাংসের কালো ভুনা বা খাসির মাংস ভুনা আমি আজকে একটু অন্যরকমভাবে খাসির মাংস ভুনাটা তৈরি করা দেখিয়েছি আপনাদেরকে আশা করছি পুরো ভিডিওটা দেখবেন ভালো লাগবে ভিডিওটা তো চলুন মূল রান্নায় চলে যাই তো এখানে আমি খাসির মাংস কালো ভুনাটা করার জন্য আগে থেকে তিনটে মাঝারি সাইজের পেঁয়াজকে আমি বেরেস্তা করে রেডি করে নিয়েছি এই পেঁয়াজ বেরেস্তাটা আমার ঠান্ডা হয়ে গেছে এবং তেলটাও ঠান্ডা হয়ে গেছে আমি ওই তেলটুকুতেই রান্নাটা করে নেব তো এখানে আমি এক কেজি খাসির মাংস দিয়ে দিচ্ছি দেওয়ার পরে এতে দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ আদা রসুন বাটা খাসির মাংসতে একটু মশলাগুলোর পরিমাণটা বেশি দিতে হবে তাহলে খেতে কিন্তু অনেক ভালো লাগবে আর দিয়ে দিচ্ছি এতে এক টেবিল চামচ লঙ্কার গুঁড়ো এক চা চামচ হলুদ গুঁড়ো এক চা চামচ ধনে গুঁড়ো আর এক চা চামচ ভাজা জিরে গুঁড়ো আর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ আমি এখানে এক টেবিল চামচ লবণ ব্যবহার করেছি পরে প্রয়োজন হলে আবার দেব আর আপনাদেরকে আমি যে সব পরিমাণগুলো বলেছি এই পরিমাণটা আপনাদের কম মনে হলে এক কেজি মাংসর জন্য তাহলে পরিমাণটা আর একটু বাড়িয়েও দিতে পারেন আদা রসুন হলুদ লঙ্কা গুঁড়ো এগুলোর পরিমাণ আপনারা একটু বাড়িয়েও দিতে পারেন এবার এতে দিয়ে দিয়েছি আরও দুটো মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ কুচি করে নেওয়া সে সাথে দিয়ে দিচ্ছি এতে দুটো তেজপাতা আর একটা স্টার আনিস বা বিরিয়ানি ফুল বা স্টার ফুল যেটাই বলেন আর দিয়ে দিচ্ছি একটা ছোট দার্জিলের টুকরো চার থেকে পাঁচটা ছোট এলাচ সাত থেকে আটটা লবঙ্গ একটা জৈত্রীর আমি অর্ধেকটা নিয়েছি এবার জৈত্রীটাকে একটু ভেঙে দিয়ে দিলাম আর দিয়ে দিচ্ছি এতে আট থেকে দশটা গোলমরিচ আর এতে দিয়ে দেবো আমি হাফ কাপ টক দই আর খাসির মাংসতে টক দই দিলে কিন্তু অনেক ভালো লাগে আপনারা একবার দিয়ে ট্রাই করে দেখবেন এই রান্নাটা অনেক ভালো লাগবে আর আমি আজকে একটু অন্যরকমভাবেই আপনাদের খাসি মাংস ভুনাটা করে দেখাবো আর এইভাবে খাসি মাংস ভুনা খেতে কিন্তু অনেক ভালো লাগে আর যারা খাসি মাংস গন্ধ হয় বলে খায় না তারা একবার ট্রাই করে দেখতে পারেন অনেক ভালো লাগবে আর সবশেষে এতে দিয়ে দিয়েছিলাম হাফ চা চামচ গরম মশলা গুঁড়ো গুঁড়ো তারপরে সব কিছু একসঙ্গে মাখিয়ে নিয়ে আমি কড়াইটা গ্যাসের উপরে বসিয়ে দিয়েছি তারপরে গ্যাসটা অন করে দিয়ে এটাকে মিডিয়াম আছে আমি ঢেকে রেখে দেব পাঁচ থেকে ছ মিনিট যতক্ষণ না মাংস থেকে কিছুটা পানি বের হচ্ছে তো ফিরে এলাম পাঁচ থেকে ছ মিনিট পর ঢাকনাটা আমি খুলে নিয়েছি তারপরে এটাকে অনবরত নাড়াচাড়া করে মাংসটাকে আমি খুব ভালো করে কষিয়ে নেব যতক্ষণ না মাংস থেকে তেল বের হচ্ছে ততক্ষণ মাংসটাকে অনবরত নাড়াচাড়া করে খুব ভালো করে কষিয়ে দিতে হবে তো মাংসটা আমার কষিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন এবার মাংসটাকে আমি সেদ্ধ করে নেব তো সেদ্ধ করে নেওয়ার জন্য আমি এই মাংসতে পানি দিয়ে দিচ্ছি সেদ্ধ করার জন্য যতটুকু পানি প্রয়োজন হবে ঠিক ততটাই দিতে হবে কারণ এই মাংসটা ঝোল করব না আমি কষা কষা করব আপনারা যদি ঝোল করতে চান তাহলে পানি পরিমাণটা নিজেদের ইচ্ছা মতো দিতে পারেন আর যারা প্রেশার কুকারে রান্নাটা করতে চান তারা প্রেশার কুকারে এই পর্যায়ে পানি দিয়ে চার থেকে পাঁচটা সিটি দিয়ে নেবেন তাহলে দেখবেন মাংসটা প্রেশার কুকারে সেদ্ধ হয়ে যাবে আর প্রেশার কুকারে রান্না করলে খুব তাড়াতাড়ি রান্নাটা হয়ে যাবে আমি আজকে প্রেশার কুকারে রান্না করছি না আমি আজকে কড়াইতে রান্না করছি তো কড়াইতে কে কড়াইতে রান্না করলে কুড়ি থেকে পঁচিশ মিনিটে আপনার রান্নাটা হয়ে যাবে তো আমি পানিটা দিয়ে পানিটা ফুটে গেলে এটাকে ঢেকে কম আছে রেখে দেব যতক্ষণ না মাংসটা সেদ্ধ হয়ে যাচ্ছে আমার মাংসটা সেদ্ধ হতে কুড়ি থেকে পঁচিশ মিনিট সময় লেগেছে আপনাদের কম বা বেশি লাগতে পারে আর অবশ্য মাঝে মধ্যে মাংসটা নাড়াচাড়া করে দেবেন নাহলে তলায় লেগে যেতে পারে তো মাংসটা আমার ভালো করে সেদ্ধ হয়ে গেছে এবার খাসি মাংসটাকে মাংসটার টেস্ট আরও বাড়ানোর জন্য আমি আরও একটা স্টেপ এই মাংসতে অ্যাড করব। 
এটা হচ্ছে কড়াইতে আমি কিছুটা পরিমাণ তেল গরম করে নিয়েছি এবারে এতে একটা মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ কুচি এবং একটা মাঝারি সাইজের রসুন রসুনের কোয়াগুলো আমি নিয়েছি কোয়াগুলো আমি আস্ত রেখেছি কুচি করে নিম এবারে রসুন এবং পেঁয়াজটাকে আমি ভেজে নেব রসুন আর পেঁয়াজটা যখন ভাজা হয়ে যাবে এরকম বেরেস্তা টাইপের তখন এতে আমি কিছু কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দেবো আর কাঁচা লঙ্কাগুলো আমি একটুখানি মধ্যেখান থেকে ভেঙে দিয়ে দিয়েছি দিয়ে একটু কাঁচা লঙ্কাগুলো আমি ভেজে নিচ্ছি এবারে ভেজে নেওয়া পেঁয়াজ এবং রসুন আর কাঁচা লঙ্কাটা আমি মাংসতে ঢেলে দেব আর আমি এই পেঁয়াজ বেরেস্তাতে সাদা তেল ব্যবহার করেছি আপনারা চাইলে সর্ষের তেল বা ঘিও ব্যবহার করতে পারেন ঘি ব্যবহার করলে কিন্তু আরোটা আরও ভালো টেস্ট হবে আপনারা যেটা চান সেটা দিয়ে করতে পারেন আমি আজকে সাদা তেল দিয়ে রান্নাটা করছি চালে সর্ষে তেল দিয়েও রান্নাটা করা যাবে এবার পেঁয়াজ বেরস্তাটা ভালো করে মিশিয়ে আমি অনবরত নাড়াচাড়া করে মাংসটাকে একদম কালো করে ভুনা করে নিয়েছি আমি আজকে একটু অন্যরকমভাবে এই ভুনাটা করেছি এভাবে ভোনা করলে কিন্তু অনেক ভালো লাগে আর যেহেতু খাসির মাংস একটু বেশি ফোনা ভোনা করলে খেতে বেশি ভালো লাগে কিন্তু চাইলে এই মাংসটা ঝোল করেও রান্না করা যায় আর আমি এখানে সব শেষে কিছুটা পেঁয়াজ দিয়ে দিয়েছি একটু মোটা মোটা করে কাটা একটা মাদার সাইজের আমি এখানে পেঁয়াজ দিয়েছি এই পেঁয়াজটা দেওয়া একদমই অপশনাল চাইলে দিতে পারেন না চাইলে বাদও দিতে পারেন এবার পেঁয়াজটা দিয়ে আমি এক মিনিট নাড়াচাড়া করে নামিয়ে নেব পেঁয়াজটাকে খুব বেশি সেদ্ধ করার প্রয়োজন নেই আর যারা খাসির মাংস একটু নতুনত্বভাবে রান্না করতে চান তারা এই রেসিপিটা অবশ্যই একবার ট্রাই করে দেখতে পারেন অনেক ভালো লাগে তো আমার খাসি মাংসটা হয়ে গেছে আমি নামিয়ে নিয়েছি আর আমি এটাকে সার্ভ করেছি নান রুটির সাথে আর আমি ইস ছাড়া নান রুটি দিয়ে এই মাংস রেসিপিটা সার্ভ করেছি আর ইস ছাড়া নান রুটিটা কীভাবে বাড়িতে তৈরি করবেন তার রেসিপি আমি আগে আপলোড করেছি আপনারা চালে দেখে নিতে পারেন আমি লিঙ্কটা ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব চালে সেখান থেকে চেক করে নিতে পারেন আর ভিডিওটা আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন ভালো লাগলে লাইক করবেন আর চ্যানেলে নতুন এসে থাকলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন